Okay, so let's create the interface to our newly created database. No? So we will open this Visual Studio. Then we will create a new project. Okay, so we save our project in Drive C Users IT Department Technology Studio in the 17 project. So I will call this POS. Okay, so I will select a in this form. In this form. Click OK. Okay, so we will design a interface. So we have our main form. So at the shape of one. Stretch them. Okay, so what well, I'm saying the name to point of same point. Okay, so this is my form. So this is the property of my form, and these are the controls. So I will set to all Windows forms para makita na ko tanang controls yung pwede ako gamitin sa sulit sa kuwanga form okay so I will rename the name of my form to fr for main form so I will rename and I call it for main Okay, so I have now my main form so I will create a simple design of my form so I will add a, a menu so I will select in my windows control a menu menu item so I will add a menu item or the menu strip so I will drag the menu strip to my main form okay so i will add a menu so the first window i will add is product and the next is transaction okay and under product product i will add a add product update then I will product update product then in my transaction I will add purchase then I will add a separator and another under this section window sales okay so, so far so this this is our uh, menu product and purchase sales okay so I will try to we will try to run this form okay so this is now our running form so so we have our menu items so add product then in under in menu IT transaction I have two options for chase and send so still not by code okay so I will add a grid view sa ato ang main form. So I will add a grid view here in order to display all the products sa ato ang table. Okay, so we will close this one. Since na ako sa design, I will go to the code view. No? So just double click double click na ako ng title bar niya 
here so this is now our we are now in the code view or dire pwede na to siya i-click dire kani ito we click that to me and then form 1 and under this uh so dire ito na siya pa book so natay code view natay sa designer view okay so so first we will connect our database sa to ang uh, form Okay, so ato to sa code view. So dito ta mag-connect. So naata dire code view. So naata dire uh, we are now in the form load. So what does it mean? So form load is an event that will trigger when the form main mag uh, pag-run sa imuhang form unsa tong code nga naadri nakabutang sa sa load event no this is this is the event so moto siya ang mag-execute pag load sa tong form or pag start sa tong form so unsa tong na ay na ang code diri so moto siya ang mao na execute pag load sa tong form so in order to connect so we will add some codes here so in order to connect to our database so kailangan ka ani nga mga butang so you have to remember so kailangan ta og pangalan sa tong server pangalan sa ato ang database pangalan sa ato ang username pangalan or unsa nga password ang nasa ato ang server okay, kanina pag connect nato sa ko ang MySQL admin So, nga is yung password. Okay? So, naadri. So, ako ang server is localhost. Ako ang username is root. Then, ako ang password also is root. Okay? So, muto atong isupply diri. So, ako alam ni copy yun. Copy, paste na kong siya diri. So, I will declare as public variable. No? Para tanang sub uh, or some procedure na nasa sulod sa ato ang main form ma-access niya ni nga mga variable since magamit nyo siya so ako siya i-declare as public variable so wala na ako siya i-declare sa sulod sa main form para accessible siya sa tanang uh, tanang methods no? kung mag-add daw niya mga methods dito. so ako i-declare si server as my variable for the server name and I also have a variable database for the name of the database and UID for my username and password for my password sa akong server. Okay? So, what's gonna declare na to ato mga variables? So, atuan na siyang atuan na siyang assign na uh, value, no? Okay one a copy paste so can you see uh, I'll just copy paste this one copy paste okay so I'll copy paste copy paste the way so meaning pag load sa form so dapat masudlan na yung value ng mga ano yung mga variables okay so take note nga wala tay pag error ni siya kani kaya wala ta naka-add og reference for MySQL since our database is MySQL so we will add a reference for that so we will go to project then add reference then pag itaon na to ang DLL pwede na to siya i-browse no? kung wala dali i-browse na to then pag itaon na to tong DLL na support sa MySQL so, dali ako naman nakita. So, ako lang siyang select. Then, okay. Then, still got an error. Kaya wala mo ito siyang gamit. Dari. So, we'll add using client. So, this is very important. Okay. So, 
So, wala na nag-error ng ato ang MySQL connection. So, I will create a variable for CONDB. CONDB. So, I will add private. Okay. So, we have a CONDB variable. So, ato siya ang declare this na taas. As public variable, pero ayan ang data type is mysql connection because that is mysql connection then pangalan sa variable okay so this is mysql connection so mysql connection then then sa ito ang lo server so local host so kanina this is this is the local host then we have the username is the root so, root the database since ang pangalan is post db we will change this one to eos db eos then the password is root then the user id is uh, root then we declare a connection string variable then connection string ito siyang i-assign as ang iyang val ang iyahang uh, value is server then name the server which is kani the local host and the database which is the post db we could cut niya so the uid and the password what is the value three? Muna ang mga value ani password yung ID. Then pag command three, na create siya o yung connection po our phone DB. So if tama ng mga ipang assign niya, so dili na siya magkakos o error. So pag load sa tong form, so na create na tao connection between sa to ang database so at ang iran. Mga ba error? Okay, wala. Or we can uh, create a try and catch code here. So, I think sulod na itong code sa try and catch. So, meaning if sa try and catch, if na ay error nga iyahang makita diri itong compiler, automatic ang iyahang i-execute is a catch. So, then so, pag nai-error, three nga parts sa atong code, so, automatic ang ma-execute is ang catch. So, the catch part is kanya siya. Then, I will make, we will uh, add a message box para i-display ang error. Convert to string. So, meaning, pag walay mali, walay error three, so, kaning catch, ma-ignore. No? Pag if nai-error three, Kaning catch mo yung execute pero pag pero ang imong program if na error mo continue ya siya no? so dili siya mag not responding or mag stop so, because of its try and catch so mas maayo magamit ang try and catch okay ato siya i run okay so wala siya error so next ato siya i we will add a grid view tapos atong ipa-display ang sulod sa atong grid view dito. Okay? So let's back to our form designer. We will add some data grid view. Drag. Okay, natay dito grid view. So po siya pa dakon. And then we will bind so, atong i-binding kaning ato ang data grid view sa ato ang TBL product. Dari ato siyang i-bind. Okay? Or, so, dagang pamaagi no, kung ano mag-load ng data. Dari, pwede i-bind 
pwede po uh, gamitan na to siya o loop isa-isa ko natugpuha ang data diri sa table then ato ang isulod diri sa ato ang grid view okay so ato na lang kung ano ato na lang dili na sana ito i-bind no? so first we will connect to our table Okay, so we will add some code there is ato ang form load, no? Ito main form load. So meaning form load sa tong form. So ah uh, connect siya sa database, no? Check niya if tama ang password, username. Unay error, execute ang catch. Kung wala error, mag-create siya og new connection kung DB. Okay, so next we will uh, load the the content of this product table sa to ang uh, sa to ang grid view there. No, so wala po may sulod nito table ato sa sa single browse. Then we will add sa product edit sa this field and Right. We need letter price. Yeah, yung cost is thirty-five. The selling price is thirty-four. The ordering label we set to five. Quantity on hand zero. Okay. Next is Pepsi. And letter. Price is twenty. The selling price is twenty-five. The selling price is ten. But it will end is zero. Then we will add another product. I need to clock. Ah, tang. Pack. Zero because wala po tanong ng pra. And we have another with the clock. mag-purchase mag-purchase na tapos atong i-address kung titulang lang so so far mo na sana itong ibutang as data kanina mo data ito siyang i-load rin sa itong ang ha grid view no para makita yan pwede ito mag-create o text box after text box na ito for search so pwede ito i-type na ito ito ang product tapos sa itong product na itong type muna yung mag-display sa ito ang uh, review so I will add some labels I will name I will name okay, I will search alright sa baba okay Back to our code view. So first, I will open my connection. So phone DB, open. So we have a new connection. So we will open the connection. So if I open, dapat na aputay close para di malintan. Close. Then next we will make a query. SQL query so string variable SQL query variable ang iyang data type is string so itong query ang ito ang table so ang table nga itong query is kanito tbl products 
So, yung command is select asterisk meaning all field from TBL products. So, order by so, itong order by prod prod name. Prod name. So, we need to search here by product name. Then, next, we will create a uh, SQL command. So, my SQL command. New my SQL command. Then, there is itong my SQL command. So, natin may SQL command yung variable. So, ito na siyang sudlan o command, no? So, there is itong my SQL command. I don't have argument three. The first is the query. So, kaninga query. Copy, paste, then comma. Ang isang argument three is the connection. Ang so, connection is ikon db. So, yan. Ano yung connection? Muna dali ng argument sa last. Kani siya, muna siya query. Then, the next is we will execute the command. So, so we will use the same thing uh, variable that execute execute na ito siya. Okay? So, once na execute na siya, so kani yung command na execute na siya. So, para makuha itong data, so, the agihap po yung dahan pa maagyan na. So, it's either we want to, we will create a data table or a data set or we will create a, a reader. So, ang pinaksin is may create a reader. So, ang hato niya is we will create a data reader. So, my data reader. So, I will call my data reader as my reader equal to cmd dot execute reader reader. So, natin yung reader. So, meaning so, na-execute na na ito ang reader. So, naanay sulit itong reader. So, ito siyang basahon. No? So, ang command para magbasa is my reader that read so atong basahon isa 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 ka isa ka data dali atong yung basahon no so mo man siya basa if mabot na siya sa last record so kailangan tag looping statement para basahon niya kada row each row yung basahon then mo undang siya basa once nga ma end na sa sa row ang atong table no so ang atong kailangan so we will create a loop okay so i loop na to kada loop mag read ta atong i read ang ang sunod sa atong table so ang atong dia is so we will create a while loop so there are three loops a uh, four loops na pwede to magamit three pat gabok. Pwede ta magamit og two while. Pwede ta magamit og while. Pwede ta magamit og four. Pwede pa ta magamit og four each for each loop. So, to gamiton is while, no while loop na. So, ato is so three ang while loop na si argument. So, ang ang, ang condition ni while true. While true ang ang kaniya statement ang body sa ato ang uh, while mag-execute siya ay ang execute so so while my reader naapa siya ay mabasa nga data or wala pa siya kaabot diri sa last record kaniya statement nga nasa sulod sa ato ang while ihani i-execute balik-balik Okay. So, karoon. So, ito yung butang uh, code rin. So, ito yung butang rin nga code is kwaon na to ang data nga nabasa rin sa reader. Then, ato ang siyang i-add dili sa ato ang review. Okay? So, ato lang i-rename itong review with us guys. Okay? I will rename this one as grid prod. Grid prod. Ang buko-buko lang. So, grid prod. 
So, balik na dito. Ay, dito is a uh, view. So, first is I will add a new row sa kuang uh, main view. No? So, I will create a row. Sa first loop, so we will add a row. So, I will just call the grid view, grid Rod dot rows dot add. Okay, so this command will add a new row sa ato ang uh, grid view. Then I will assign into a variable. Okay, gamito na ko na unya as a reference kung asa na ko ibutang ang data. So integer, for example, r. So ang return value niyan is integer man. So, muna int akong yung butang sa R. So, meaning, sa first row, ngayon yung get. So, ang value sa itong R is 1. Okay, ah, ang, ang first value is, ang first row na sa 0. No? Nasa index 0. So, nalatay row. The next. So, we will, uh, ako nang isugod ang data nga nakuha. There is itong red sa itong review. So, yung kumana na is rows okay. Kung sa nga row, asan mo siya nga row ibutang? So, kung sa itong row nga first gi-add so, parang R mo na ibutang na rin. R Then, asa nga cell, no? So, asa nga cell, ibutang. So, sa rows, ibutang na siya sa row 1, sa cell, okay, take note nga, ang first data nga makuha dari sa ato ang reader, no? ang first data is ang prad name. No? Ah, no, no, ang prad, ang, ang, ang ID, no? Then, ang next data, prad name, the next unit, then, Yes, C price is price R point at what it will have. Okay. So, atuan na siyang specify on sa itong mga data ng atong kaon. So, dari sa ato ang select. So, pwede na ito ang atong ito. Kaon lang is ang code name. O si unit. So, na ito unit. Uh, C quantity on hand. Quantity on hand. UP one hand. One hand. Sapa. C price. C price. C. S price. C. R point. So, mga siya ang new order karon. Para dito malibog. So, ang mini. So, uh, sa first cell, so si prod name, ito yung utang, sa so second cell, unit, what it will have, so muna yung order, no? So, sa cell 0, so, okay, mag-start mata sa index 0, so yun yung sa first cell, sa so, first row, niya, yeah, first cell, ang iyong value, ana, mao si my reader dot get string index 0. So, meaning, kanin siya, nanin siya, index 0, kanin 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So, I'll just copy this one. Okay? Sa so, next cell, which is 1, si unit. So, si unit na asa index 1. Okay, next, copy paste. Si cell 2. Ang cell 2 na ito is kanil QTY hand. 2. Siyempre pa ito. Copy paste. Si cell 3. Ayan sulod kay si C price. Then si cell 4. So they are in the same row. No? Kung sa ito ay ma-add nga row diri. Kung sa ito ay value diri. Multi-value sa itong R. So same row raman ni sila tanan. 
but ang nakalilang is ilang cell kung asa sila nga column so this cell is the column so this is column 0 1 2 3 and 4 so what tag data sa index 4 0 1 2 3 4 then the last so this is 5 and this is 5 okay start Oh, na siya error. MySQL doesn't exist. Even product. Kung ano exist. Okay. Iba na pa dahil siya of load. Kay kaniman nga part na execute So, wala daw TBL product. Check na itong spelling. Uh, TBL products na siya ay S. TBL products. Save. And run. Okay, no row can be added to the greater than group. Auto does not have columns. Column must be added first. So the error is in line 52. So check that out. Line 52. The rest is line 36. Line 52. Ah, okay, we will create a header. So, ito na siya i-rename mga ito ang uh, web view. So, wala pa tayong header nga na-create. Just right click this one. Then, edit. Okay, so, we'll add some header. So, sa name sa first header, as is na column 1. So, ang text na ito is product description. or product name and then sa next column si unit and then sa next column si quantity of hand then sa next column is si cost I don't know system siya cost mo siyang header text cost price and sa so next is si sale price or si unit price kita sa basis we ordering data at close okay so, na anatay either. No? So, ganyan yung error. So, wala nyo siya maad yung either. So, ito na yung set ng property sa itong grid. So, we will set. So, dapat yung set. So, allow drop balls. Allow user to add. Delete. Balls. Order. So, resize. Ah, hindi na ito ipa-resize. Pulls na na siya. Auto size. Para itong set. At ito yung select. Pulls. Isa lang ito yung select. Then, sa selection mode, uh, full row. Okay, sa laka row yung select. So, this one, auto size. We will set the auto size column to fill. So, para ma-fill na siya. Okay, random na to. Okay. So, the data sa itong tables, yun siya, na-load na sa ito ang grid view. Okay? So, we'll add some code sa itong search. Okay, search na ito diri. Sa itong item, yun ay match sa first letter F. Ito siya ang may display diri. Okay? 
So, atong i-close. So, we will add yung code sa itong uh, text box. So, ang pangalas ng text box is text box 1. So, we will rename this one to txt search. Okay, then, under sa txt search, I will go to the event. No? So, naan siya event. Ay, mali akong na-rename, no? Atong na rin yung isang review. So, atong ibalik to. This one. Ah, the name of our form. Atong na rin yung isang ibalik. This one. Atong na rin yung isang ibalik. This one. TXT search. Okay, check. Okay, text box siya. So, I mean... Go to the event. So, ang gamitin yung event is TXT change. So, ang bot pa sa bot ani. Wala siya yung double click. So, this is TXT change. Ang bot pa sa bot ani. If na I change this sa sulod sa ani nga text box, kani nga code rin ma-execute. If na I change this, kung wala yung mag-change, so, delete mo siya nga. Kani nga code rin siya ma-execute. So, ang iyang code ani is the query. Okay, kada type ni mo dili sa sa text box, automatic magrequery siya. Tapos iload na punyo balik dili sa sa form. Okay, so balik tayo double click na to, so requery. So ang iyahang command is the same with this. Pariyara siya, pariyara siya kumana ni. Kaso, butang na to siya o condition kay Okay, on sa ito'y nimat, on sa ito'y ibutang uh, item sa text box, mo ito'y i-match niya. Niya i-load niya ang data drink kung on sa itong item niya nag-match. So, I'll just copy this code. Copy. Then, I will paste sa uh, text. So, I'll change. Then, I will add a try and catch. Basi na yung mga errors. I catch. Para hindi mag-stop akong program ko na yung error continue lang so ako ang may siyang i-paste as well as ako ang try so kung naan siya yung makatch yung error ako siya yung display as message box error mix that to string I'll convert to string okay so problema ni karoon kaya ini Magsige siya ag-add. Kadate, kada change sa value sa text box, mag-add siya record. So, dapat kada change. Ang sulod sa itong grid view, ato asa siyang i-clear. No? So, prad that items ano, that rows at ito asang i-clear ang row kung hindi na ito i-clear sige siya ag-add sige siya ag-add kada change clear ang row sa ito ang review then there we will add some condition here so, from table products where, so we will just add where ang ni-match aning prod name prod name equal then we will add a parameter for example search or s so we will add a parameter s so we will add a parameter so we will add a parameter here so we will add a parameter for our command parameters that add Okay, kung sa ibutan na sa parameter. So, sa parameter, kung sa parameter na itong ibutan na rin, S. So, right. Karoon, kung sa value ng S, ang value sa S, ang text box. Kung sa sulod sa text box. So, muna. So, si text, search that text. Kung sa sulod niya mo, ito yung sulod sa parameter. Okay, para inig-type niya mo, kung sa itong ni-match, Okay, mag-type 
moto yung i-load na po diri. I-load na po niya yung balik po si load niya. So, instead ng equal, I will use like. Then, I will add a this one. Percent. Meaning, all. Okay. Start. Okay, let's try and search for Pepsi. Okay. So, there's an error. I'm just going to line to replay. Check version order by put name. Ah, this one. And I'll cause error. Can it percent? So, I try to add this one. Okay, must be defined. Ah, order. Step yah, dia tu butang, jadi dia tu she butang. Plus or, so ini yang di plus sana tu check percent tang s. Pepsi. Okay. Pepsi lang. Anong gawas? Pepsi. Uh, fit in right. Okay. Uh, shall we say let's add sa 8 o'clock. So, mag-adotal another 8 o'clock. Copy na to siya. Ita like 8 o'clock. Okay. 8 o'clock. Ano siya? Pineapple. This is fifteen, but I'm pulling zero. Zero. Another eight o'clock. Um. Well, I'm not sure. Sub. Then another to look at the clock. For example, I will search for Pepsi. I will type P. Kung kita na ko pila yung price. I will search for eight o'clock. Okay, eight o'clock. So nagkaos na all product na start sa letter E. Then. One research. Stream clock. So search banya. Ang ito clock na nagstart ng letter C. Mamat sila. Ang ito clock. Ito clock na nagstart sa letter O. So sa P. Pa na po lang ay yung magquery. Okay. So that's because of this. So meaning all. Nagstart siya sa letter. Followed by all. So, mag-query niya tanan. Then, muna ang i-butang as my condition. Direct. 